ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி தான் நம்ம இனிமே வர கிளாஸஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து யூஸ் பண்ணுறது பண்ணுற எல்லா விஷயமும் பெயிண்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை சார்ட்ஸு ஏதோ ஒன்று ரெடி பண்ணுறோன்னா அது எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டரில் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்புறம் அனிமேஷன்ஸ் இந்த கார்ட்டூன் பிக்சர்ஸு இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க பத் அதை பற்றினா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் எதில் பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டில் தான் பார்க்க போகிறோம் கிராஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையுமே நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ பிக்சர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லைனா வீடியோ கேம்ஸ் ஆகட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த கிராஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்பவே வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு கான்செப்டாக தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரல் டெஃபனிஷன் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆஃப் ட்ராயிங் பிக்சர்ஸ் லைன்ஸ் அண்ட் சார்ட்ஸ் ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டரில் சேவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் ஒரு ஒரு பிக்சல் பை பிக்சலாக தான் சேவ் ஆகுது பிக்சல் இஸ் நத்திங் பட் எ ஸ்மால் டாட் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டாட் தான் எல்லா டாட்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு என்ன ஆகுது டோட்டலாக ஒரு இமேஜாக நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸில் வந்து மோஸ்ட்லி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் இருக்கும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டராக்டிவ் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ இன்டராக்டிவ்னும் போது அந்த மோஷன் பிக்சர்ஸோடு நம்மளால் வந்து என்ன பண்ணலாம் அதை வந்து நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இன்டராக்டிவ் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ்னு வரும்போது கேம்ஸ் வீடியோ கேம்ஸில் எல்லாமே இப்போ பப்ஜி விளையாடுறீங்க ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடுறீங்க இதில் எல்லாமே என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அந்த இமேஜ் ஸோ நான் இன்டராக்டிவ் அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்மளால் அந்த பிக்சரில் இருக்கிறது எதையும் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம் அந்த பிக்சர்ஸோ இல்லை பார்க்கலாம் இல்லைனா அந்த பிக்சர்ஸை வச்சு யார் எதனா மாடிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்ப்யூட்டர் ரெய்டர் டிசைன் கேட் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து நிறையவே வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் வந்து எல்லா டிசைனிங் ஒர்க்கும் இது வந்து இது எதை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கேடு கம்ப்யூட்டர் ரெய்டர் டிசைனை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரெசன்டேஷன் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்ம வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுறோம் அந்த ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரு டெக்ஸ்டாகவோ இல்லை ஒரு வேல்யூஸாகவோ இருந்ததுன்னா நம்மளால் ஈஸியாக பார்த்த உடனே நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியாது இந்த ரிப்போர்ட் வந்து இதில் இதில் வந்து ஹையாக இருக்குது இதில் லோவாக இருக்குதுன்னு நம்ம ஒவ்வொன்றா படித்தா தான் தெரியும் ஸோ இதே ப்ரெசன்டேஷன் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து என்னென்னா இமேஜாக கொடுப்பாங்க ஸோ சார்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது பை சார்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே என்னென்னா ப்ரெசன்டேஷன் கிராஃபிக்ஸில் வந்து யூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து சிஜி இன் ஆர்ட்ஸ் பெயிண்டிங் செஷனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஜி வந்து கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் நிறையவே யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவிஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் இப்போ நிறையவே வீடியோ கேம்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கூட மைக்ரோசாஃப்டில் ஒரு வீடியோ கேம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வீடியோ கேம்ஸ் இந்த கொரோனா பீரியடில் வீடியோ கேம்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுல எல்லா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸும் அதிகமான ஆர்வம் காட்டுறாங்க தென் எஜுகேஷ்னல் அண்ட் ட்ரைனிங் இது எஜுகேஷ்னல் அண்ட் ட்ரைனிங் வந்து இங்கே சிஜியில் எந்த இடத்துல இந்த எஜுகேஷ்னல் அண்ட் ட்ரைனிங் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்க்ராஃப்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஷிப்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இது இந்த மாதிரி இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இது எல்லாமே என்ன ஆகும்னா இந்த எஜுகேஷ்னல் ட்ரைனிங் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் வச்சு தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க அண்ட் விஷுவலைசேஷன்ஸ் ஸோ லார்ட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது எனக்கு வந்து அது அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா So, I can choose the visualization, sixth one, visualization நான் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஸோ இமேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து நிறையவே வந்து இது ஒரு டெக்னாலஜினும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நிறையவே பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸில் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் என்னென்னா
ஸோ இப்போ இருக்கிற எல்இடி எல்சிடி மானிட்டர்ஸ் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நமக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பின்னாடி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது டெலிவிஷன்லாம் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பெரிய டூம் இருக்கும் பின்னாடி அதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் நம் கரண்ட்டு ஆன் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு அந்த ஸ்க்ரீனில் ஏதோ ஒரு இமேஜ் வியூ ஆகும் ஸோ அதில் எப்படி வியூ ஆகுது ப்ளஸ் இதில் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் பார்க்கலாம் ஸோ சிஜியில் ஃபஸ்ட்டு வர நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து என்னென்னா வீடியோ டிஸ்பிளே டிவைசஸ் ஸோ இந்த வீடியோ டிஸ்பிளே டிவைசஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு டு டிஸ்பிளே த டெக்ஸ்ட் அண்ட் த கிராஃபிக்ஸ் ஸோ டெக்ஸ்ட்டையும் ஒரு கிராஃபிக்ஸையும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சிஆர்டி மானிட்டர் சிஆர்டி டிஸ்பிளே டிவைசஸ் சிஆர்டி யூஸ் பண்ணி இப்படி வந்து ஒரு இமேஜை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதில் வந்து சிஆர்டி ரிஃப்ரெஷிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு கான்செப்ட் சிஜியில் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் இது தான் உங்களுக்கு ஸோ கேத்தோட் ரே டியூப் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சிஆர்டியோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ இந்த சிஆர்டியில் வந்து இது தான் வந்து ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஜென்ரலாக வந்து இந்த சிஆர்டிக்குள்ளே இன்டர்னலாக என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்றதுக்கான டயக்ராம் இது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்டர் பின் ஸோ இந்த சிஆர்டினா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இந்த சிஆர்டி வந்து என்னென்னா பின்னாடி ஃபஸ்ட்டெலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண சிஸ்டம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய டூம் மாதிரி இருக்கும் அங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் பீம் வந்து அந்த மானிட்டரில் விழுந்து அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இமேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அந்த இமேஜ் டிஸ்பிளே ஆகிறது வந்து எந்த மாதிரி அது ப்ராசஸ் இன்டர்னலாக நடக்குது எப்படி அந்த இமேஜ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது அது எல்லாமே வந்து எதில் பார்க்க போகிறோன்னா இந்த சிஆர்டி மானிட்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கனெக்டர் பின் இந்த பின் க கனெக்டர் பின்ல வந்து என்ன பண்ணணும்னா கரண்ட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பின்ல வந்து கரண்ட்டை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான் கன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எலக்ட்ரான் கன் அப்படிங்கிறது இந்த கரண்ட் கொடுத்த உடனே இதிலருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் பீம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பாஸ் ஆகும் ஸோ எது வழியாக போகுது அந்த எலக்ட்ரான் பீம் அப்படிங்கிறது ஒளி கற்றை அப்படிங்கிறது எதில் அந்த எலக்ட்ரான் கன்லேருந்து எலக்ட்ரான் பீம் எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் வழியாக தான் என்ன பண்ணுது அந்த எலக்ட்ரான் பீம் வந்து போகுது அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் டிஃப்ளக்ஷன் காயில் வழியாகவும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா மேக்னெட்டிக் டிஃப்ளக்ஷன் காயில் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் கன்னு வந்து எது உங்களுக்கு கொடுக்குதுன்னா எலக்ட்ரான் பீம் வந்து எலக்ட்ரான் கன்லேருந்து தான் வெளியே வரும் இது வெளியே வந்த உடனே நேராக வரணும் இப்போ இது இங்கே இதிலேருந்து வர அந்த எலக்ட்ரான் பீம் வந்து சிதறடிக்கப்படாமல் வெளியே எங்கேயும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் போகாமல் நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக எந்த இடத்துக்கு அந்த போய் சேரணுமோ அந்த இடத்துக்கு போகணுன்றதுக்காக இந்த ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் ஸோ வெளியே எங்கேயும் அதை போக விடாமல் அதை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டமும் மேக்னெட்டிக் டிஃப்ளக்ஷன் காயில்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஸ்க்ரீன் இது தான் நம்ம வியூ பண்ணுற ஸ்க்ரீன் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா என்ன டாட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த டாட்ஸ் வந்து பாஸ்பரஸ் பாஸ்பர் கோட்டட் ஸ்க் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் இங்கேருந்து அனுப்புகிற இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாஸ்பர் மேலே பட்டு உடனே என்ன ஆகும் ஒரு லைட் வந்து உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் ஒவ்வொரு இமேஜும் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் பீம்லேருந்து வர அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இது மேலே பட்ட உடனே அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லைட் வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் மாதிரி வரும் ஸோ இந்த இது தான் வந்து என்னென்னா நமக்கு இமேஜஸ்ஸை பார்க்குறது இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு இமேஜஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகிறது ஓகேவா ஸோ அப்போது இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் பீம்லேருந்து எலக்ட்ரான் பீம் வருது எது வழியாக வருதுன்னா ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் அண்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் டிஃப்ளக்ஷன் காயில்ஸ் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகனா அது ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற பாஸ்பர் கோட்டட் ஸ்க்ரீ பாஸ்பரஸ் ஸோ இது இது எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் வைஸாக இந்த பாஸ்பரஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த பிக்சல் சைஸ் கேட்டால் மாதிரி உங்களுக்கு போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ எந்த இடத்துல அந்த பீம் வந்து படுதோ எந்த இடத்துல அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதில் வந்து மீட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வெளிச்சம் வரும் ஸோ அது கண்டினியூஸாக இருக்குமா இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக
ஸோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிஆர்டி ரிஃப்ரெஷிங் ஸோ ஒரு முறை பட்டுச்சுன்னா நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக அந்த வெளிச்சம் இருக்குமானா இருக்காது அந்த இமேஜ் டிஸ்பிளே ஆகாது ஸோ அதை பீம் வந்து ஒரே இடத்துல ஒரே பிக்சலில் திரும்ப திரும்ப படும்பொழுது தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான இமேஜ் வந்து வியூ ஆகும் அதே மாதிரி கரெக்டான இன்டர்வல் டைமிங்கில் ஓகேவா ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து இன்னொரு பார்ட் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இதை எலக்ட்ரான் பீம் அப்படின்னு மொ முதல்ல பார்த்தோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் பீம்குள்ளே என்னென்ன இன்டர்னலாக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீட்டிங் ஃபிலமெண்ட் ஒரே ஒரு கம்பி சுருள் இருக்குது நம்ம இங்கேருந்து பவர் பாஸ் பண்ணுறோம் பாஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பின்லேருந்து இந்த கம்பி சுருள் வழியாக இதை ஹீட் பண்ணுது ஹீட் பண்ண உடனே இந்த கேத்தோடு அப்படிங்கிற இதிலிருந்து தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது கேத்தோட் ப்ளஸ் கேத்தோடு கிரிட் கண்ட்ரோல் கிரிட் கேத்தோட்லேருந்து தான் அந்த எலக்ட்ரான் பீம் அந்த எலக்ட்ரான் பீம் வந்து வெளியே வருது ஸோ இதில் வந்து இதை சுற்றி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் கிரிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த கண்ட்ரோல் கிரிட் வந்து எது வழியாக வருதுன்னா ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஸோ அந்த இடை வந்து கரெக்டான ஒரு இட கரெக்டான ஒரு பார்ட்டில் போயிட்டு நம்மளுக்கு ரீச் ஆகணுன்றதுக்காக இந்த ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் ஹாரிசாண்டல் டிஃப்ளக்ஷன் பிளேட்ஸ் அண்ட் வெட்டிக்கல் டிஃப்ளக்ஷன் பிளேட்ஸ் ஸோ ஹாரிசாண்டலாகவும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியே போக முடியாது வெட்டிக்கலாகவும் நம்மளால் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வெளியே இது பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ எந்த ஸ்க்ரீனில் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு போகணுமோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு இந்த டிஃப்ளக்ஷன் பிளேட்ஸு நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ த சேம் ப்ராசஸ் தான் இந்த எலக்ட்ரான் பீம் இருக்குது ப்ளஸ் பாஸ்வேர்ட் கோட்டட் ஸ்க்ரீனில் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸும் அந்த பார்ட் பிக்சல்ஸில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதோடு வந்து என்ன இந்த சிஆர்டி மானிட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்த்தோம் ஓகேவா தேங்க்யூ